안녕. <웃음> 안녕. <웃음> 아 언니는 반말 컨셉이야? <웃음> 장난이야. <웃음> 저희가 체리, 체룡이 리아여서 체링인 것 같은데 네. 좋은 아이디어 있어요? 근데요 네. 전 멤버들이랑 이렇게 촬영했어요? 이렇게가 어떻게인데요? 조금 어수선하게요 어수선하다니요? 우리 이제 막 시작했는데 <웃음> 제 얼굴이 어수선하게 생겼나요? <웃음> 어떻게 그렇게... 그러... 아니요? 아니 아까 체룡 씨가 제가 딱 방에 들어왔는데 저를 보더니 어머! 이러는 거예요 <웃음> 아니 아... 저 궁금해서 딱 물어보려 했어요 카메라 켜지고 그 어머의 의미가 뭐였나요, 재령 씨? 언니도 내 얼굴 보고 아까 어머 했잖아. 내가 언제? 그러니까 내 의미는요. 이 옷과 이 모델 쓴 모습이 난 처음 봤잖아요. 네. 깜짝 놀라며 어머였죠. 그러니까 어, 어떤 깜짝 놀라며냐고. 어머 이 상큼한 사람은 누구지? 어... 그 어머였죠. 그렇구나. 언니 체리 같았어? 아 진짜요? 응, 체리 먹고 싶다. 어. <웃음> 어쨌든 그래서 뭐. 우리 구호 만들어 볼까요? 어, 구호 어떻게 할 거야? 우리 그러면 깔끔하게 가자. 체리입니다. 어. 좋은 거 같아요. 시작. <웃음> 안녕하세요. 체리입니다. 그건 아니라는데. <웃음> 그건 아니지라고. 유나가 <웃음> 얼굴은 안 보이는데 목소리로 계속 <웃음> 자기 혼자 대답하고 다녀. 음. 네, 그래서 저희 체리입니다. 아, 이, 아니, 그러니까 왜 체리인지를 바로 설명할 수 있지 않을까 싶어요. 아, 그러네요. 그쵸, 네. 좀 똑똑했죠. 체리입니다. 근데 입니다를 같이 하자. 그래. 시작! 안녕하세요, 체리입니다. <웃음>는 제가 어떻게 보면 되게 성격이 예민하다고 생각을 한번한 적이 없었거든요. 응. 근데, 근데 제가 옆에서 일 깨워줬죠. 면... 언니 그게 예민한 거야. 응. 이렇게 제가 옆에서 그런 응. 존재가 되어줬어요. 언니랑 나랑 맨날 애들이 콤비라 그랬잖아. 콤비 같이 다녀서? 장 아프고 위 아프고. 맞아. <웃음> 난 장이고 넌 저희가, 위였어. 저희가 스트레스를 받으면 이 언니는 장이 아프고 저는 위가 좀 자주. 예민해서. 그리고 저희 둘다 밖을 안 나가요. 네. 그리고 저희가 사진을 많이 찍는, 찍는 스타일이 아니에요. 아니에요. <웃음> 저희가 셀카도 안 찍고 어디 나가서 막 이런 스타일도 아니다 보니까 둘이 같이 다니면 사진을 셀카 많이 찍어요. 그러면 사진이 아마 한 장도 안 남았을 거예요. 물품을 남겼으면 남겼겠지. <웃음> 어, 물품을 남겼으면 <웃음> 어, 뭐 커피팀을 남겼으면 맞아요. 남겼겠지. 사진으로는 안 나. 아, 그리고 우선은 그건 있어요. 그러니까 체령이 사진이 제가 있을 수는 있는데 진짜 체령이가 뭘 하고 있는데 제가 너무 웃기거나 음. 귀여워서 혼자서 몰래 체령이를 찍거나 뭐 찍고 있거나. 저는 그건 진짜 많아요. 리아 언니 웃긴 영상이나 사진은 진짜 많죠. <웃음> 언니 조는 조는 말하고. 모습이나 아 언니랑 같이 찍은 셀카 있어요. 언니 잘 때마다 내가 옆에 <웃음> 맞아 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 그거 있어. 네. 못 보여드릴 뿐이지. <웃음> 올리지 못하는. <웃음> 나 언니 폴더가 따로 있어. 난 신나유, 영구리아 이렇게 다 따로 있어. 나도 그건 있어. 생일날 올리려고. 어, 생일날 올리려고. <웃음> 연습생 때 저는 진짜 체령이의 힘이 진짜 진짜 많이 됐었던 것 같아요. 그때 나한테는 되게 버거운 일들이 음. 그때 당시 나 지금 되게 많았던 시절이라 생각이 음. 든단 말이야. 지금으로 봐도. 근데 그때 어쨌든 그냥 사람으로서 옆에 제가 딱히 있던 사람이 체령이 말고 없었어요. 뭐 회사 생활, 그러니까 뭐 학교 생활 통틀어서. 언니 그 학교 친구도 제가 이름을 알 정도였으니까 응. 언니의 진짜 모든 걸 제가 알고 있었다고 응. 생각하시면 될것 같아. 요 근데 뭐, 어쩌다 그렇게 됐는지 모르겠어. 몰라. <웃음> 근데 왜 그랬지? 모르겠는데 언니의 절친부터 언니의 동생, 언니의 부모님까지도 다알 정도? 그 정도까지 됐던 것 같아요. 어쨌든 항상 힘을 얻어가는 거는 어쨌든 채령이한테서 뭐 물론 뭐 응. 채령이 뿐만 아니지만 어쨌든 채령이가 해주는 말들은 항상 어쨌든 힘이 돼 줬었어요. 어 근데 저는 너무 너무 셀수 없이 많아서 사실 따끔하게 얘기를 해줄 때도 저희 편에서 좀 얘기를 해줬고 음. 저를 생각해서 먼저 얘기를 해줬어요. 그래서 저는 그런 것들도 그냥 다 고맙고 힘이 됐고 그랬죠. 
저는 사실 어렸을 때부터 얼굴이 알려져 있었다 보니까 음... 어 그냥 친구들이랑 놀러 다니는 것도 안 좋은 시선으로 혹시 음... 보시진 않을까라는 생각이 음... 있어서 다 조심 그리고 너 성격상 엄청 조심스러웠던 게 있었거든요 일탈이라고 할 것도 없이 지수언니랑 잘 다녔어요 구경도 막 다니고 언니랑 쇼핑도 다니고 일탈이 아니지만 저는 <웃음> 어, 학교 마치고 이제 회사 출근하는 길에 이제 사이에 저는 이제 학교에서 뭐 청담 회사까지 지하철 타고 좀꽤 거리가 있었어요 그러면은 항상 잠 들었는데 잘못 깨면은 이제 청담에서 못 내리고 뚝섬이고 네 뚝섬 가고 이렇게 되는 거예요 그러면 이제 뚝섬에 내려서 조금 시간을 보내고 회사를 간다던가 그리고 실제로 언니가 회사 들어가기 전에 뭐 카페에 이러고 있는 거를 제가 픽업해서 같이 출근을 했어요 제, 제가, 제가 청담역에 회사 가려면 지나가야 하는 응. 카페가 있어요 응. 낮잠을 항상 그렇게 잤어요 그리고 채령이한테 이제 조금 이따 채령이 출근하니까 응. 채령이한테 연락해서 너 출근할 때 <웃음> 나좀 와서 깨워서 데리고 가라고 <웃음> 그럼 저 진짜로 언니 어차피 가는 길이니까 언니 데리고 갔어요 세령이 오면 은 2층에 누워 진짜 긴 머리 어떤 교복 입은 노란 교복 입은 사람이 <웃음> 이렇게 뭐 이렇게 있어요 막 <웃음> 언니 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 가자 맞아요 <웃음> 그러면 은 언니 데리고 출근하고 그랬죠 우리 과거에 관한 걸 해보자 나도 그렇게 생각해 어. 근데 우리가 과거에 얘기할 게 진짜 진짜 많아 응. 나는 언니 때문에 가로수길에 쇼핑하고 이런 것도 언니랑 맞아. 사실 거의 응. 처음이었고 뭐 가로수길, 건대, 강남역. 강남역 사실 나도 나 혼자 아니면 너, 너였지 강남역 강남역이지 우선 그치 언니는 M 몇번몇번 몇번 탔지? 6,100? 6, 6,400 6,400 맞아 강남역 평생 안 없어지겠지? 그럼 <웃음> 없어지면 안돼 그리고 거기는 나 신윤아랑도 추억이 있어 거기서 포켓몬 고를 얼마나 아, 야 콧물! 콧물 흘려가면서 <웃음> 난 포켓몬 고 하도 가는데 너네 때문에 막 집에 못 가고 막 추운데 막 우리 코엑스도 근데 진짜 많이 나 갔다. 지금 삼성벽 쓰려고 했어 와. 아, 우리 안간 곳이 없는 것 같은데? 이건 약간 우리 나중에 해외 미지한테도 추천하기 되게 좋을 것 같다. 좋다. 아, 언니랑 찜질방 미역구. 나 사진 있어. <웃음> 그리고 언니랑 나랑 좋아하는 영화 같은 것도 되게 비슷해. 그냥 뮤지컬 영화 다 좋아하지. 맞아. 욕쟁이 할머니 마늘 떡볶이. 그럼. 그리고 언니가 내 연습생 시절에 거의 약간 뭔가 대부분이라고 뭔가 말할 수 있을 것 같아. 연습생 뭔가. 동료를 생각했을 때는 제일 먼저 언니가 떠올라 나는 우리 데뷔죠 우리 딱 너네 데뷔해를 하고 우리 애들 불렀어 딱 회사에서 말씀해 주셨을 응. 때막 기쁘고 뭐 이런 거다 이전에 응. 와 진짜 고생했다 진짜 이거였던 응. 것 같아 그치? 난 안도감 언니랑 해서 진짜 다행이다 <웃음> 안도감 저는 체령이 저는 640 어? 바본가 봐640 용인 아니고 640 인천 560 <웃음> <웃음> 용인 그리고 하이스쿨 뮤지컬 별표 저희는 하이스쿨 뮤지컬만 얘기하면 은 지금도 저희 막 신나서 막 춤추고 노래하고 하거든요 맞아요 찜질방 미역국 세신 예스 마늘떡볶이 육쟁이 할머니한테 항상 애정 담긴 욕을 들으면서 이제 마늘떡볶이를 먹었어요 항상 그런 세계과자점 핫도그 그 지하상가 응. 항상 꼭 괜히 이제 막 지하상가 거쳐서 집을 가야 되는데 괜히 뭐막 사고 싶은데 살, 솔직히 필요한 건 없고 애꿎은 양말만 하나 샀거든요 저희가 맞아 <웃음> 쓸데없는 둘다 양말만 응. 샀고 리아 언니 하면 생각나는 것들 이렇게 해시태그로 했어요 퇴근길 강남역 버스 마늘 떡볶이 세계 과자점 그리고 언니랑 저랑 좋아하는 어, 영화이자 우리 미치들에게 추천하는 영화를 좀 써봤고요 다 뮤지컬 영화예요 그리고 인천 언니집 
제가 놀러 간 적도 있고요. 짠. 시령이랑은 진짜로 과거 얘기하면은 얘기할 것도 너무 많고 추억이 많은 친구인데 오늘 사실 얘기하다가 안 오는 게 정말 다행이에요. 그쵸? 솔, 네. 솔직히 네. 슬퍼서 오는 게 아니고요. 뭔지 알죠? 과거 얘기하면 또 뭔가 벅차요. 네. 이렇게 또 정리해 놓으니까 되게 좋네요. 뭔가 뭔가 음. 되게 의미 있는 것 같고 정말 미찌가 이걸 보고 미찌랑 우리 추억을 좀 공유하는 것 같아서 미찌도 되게 좋아할 것 같고 미찌도 한번 진짜 가보고 영화도 촬영 추천해 준거 보고 이러면 좋을 것 같아요. 네. 앞으로도 예쁜 추억 많이 만들어 가요 우리. 네. 지금까지 체리였습니다. 안녕.